Hello Leo, welcome to Kakao's Hideout. I'm Kakao Kunemi. I'm going to continue with yung ano po, yung for Zodiac na supposedly November 15 to November 30. Kaso, ulan ng ulan. So, maingay, mala, malapit ako sa bubong. So, hindi ako makapag-record. Hindi rin ako makapag relocate kasi maingay rin yung mga bahay sa paligid namin. So, um, uh, ngayon, uh, it's going for the, uh, the, Aaron? <laughs> Sorry. Uh, the reading is for uh, you, Leo, tapos mapakoncentrate ko dun sa love reading for singles, love reading for, um, Leo's in a relationship, Chaka love reading then for ano ay singles in a relationship career money or business tapos three zodiac signs sa kailangan mong tutukan based on the suit ng ng tarot so uh let's uh yung personal readings po pala that'll be facebook page and ang gulo ko uh, Facebook uh, Tarot Readings by Kakao that'll be my Facebook page or you can email me at kakaoshideout at gmail.com tapos you can follow me on Twitter that'll be Kakao Kunemi so let's start Leo's if you're single ito ang situation you're thinking of um someone who's got Libra Gemini Bisaya Dai Gemini Libra Gemini Aquarius So yun uh, Libra Gemini Aquarius not necessarily yun yung ano yung yung zodiac signs nila siguro yun yung nag ano panang prominent na ugali yung palaging malalim mag-isip madaldal uh, um, palaging logical yung approach sa mga situations, may pagkapiloso po, uh, unpredictable din, or um, matalino. Yan. So, what's next between you and that Libra Gemini energy? So, don't get caught up with the gender kasi ano yan eh. Um, ang tawag nito? Parang energy lang yan. So, since king na siya, so this is someone established na yung, ano, yung mindset. May enlightenment na. Kung ano yan, page of swords yan, ano pa, immature pa, prankster pa. Eh, king na siya. So, parang alam na niya kung kailan magloko, kailan magseryoso. Parang ganun. So, pwedeng babae, pwedeng lala. So, Libra, Gemini Aquarius. And what's next between you two, Leo? Leo, Libra, Gemini Aquarius. More on Aquarius ang, ano, um, nafe-feel ko kasi compatible yan ng, ano, ng, ng, Leo. So, let's see. Aray. <clears throat> Um, nagiging prominent siya sa, sa situation mo, sa isip mo ngayon. Kasi, uh, merong, merong kang fear na parang nag-get over mo na, parang nakaka-move on ka na sa, sa fear na yun because of him. Chai. Ay! Ano, parang, na, siguro napaparealize niya na sa'yo, natapos na yun, let go na. O, parang ganun. So, nagle-let go ka na ng fear mo or ng anxiety mo. Uh, siguro dahil magkaiba kayo ng approach, tapos ito siya, mas logical yung approach niya. Parang, paano ka mong move on kung, kung ano, o paano, paano ka mong move on parang di, kung hindi mo ilalit go to. Or siguro kung nahihirapan ka dito emotionally, why not approach it in a logical way? Parang ganun. So, what will be the outcome between you two? And our romance number two. Let's see. It's 
Queen, Libra, Gemini, Aquarius, Energy, and Leo symbols. What's up between you two, please? Long ending, I'm <laughs> forever. Chair. I know. Security. Uh, ito yung ano yung parang na picture out na yung ano yung meron ng bahay, may mga bata, may source of income, may business na uh, yung stable na na source of income, tapos yung ano yung parang physical na security na eto na ano parang siya magbibigay ng provision tapos ikaw mag-aasikaso sa bahay parang ganyan eto yung magiging kaka yung kakalabasan niyo Pwede maging Leo for a while <laughs> Wait Tapos nag <laughs> nag ano pa <laughs> reverse means no Anyway Okay lang, libro naman yung ano ko, ascendant ko. Ascendant? Sun. Anyway. Uh, Leo's in a relationship. What should you focus on? So, kailangan mong tutukan yung mga negative na mga emotions na siguro may katagalan na rin, kailangan na rin let go. Oh, kasi hindi na rin siya nakakatulong kung palagi kang mga hold on doon. So, baka nakaka-affect na rin sa partnership, sa relationship. Ang usually ito, yung ano, yung mga, ang napipil ko sa barahang yun is, yung, alam mo yung niloko ng ex, tapos yung new girlfriend na pinagbubuntunan. <laughs> o new boyfriend yung pinagbubuntunan kasi niloko ng ex. So, yung connection ko doon, magkapatid kami, parang ganyan. Oh, dumating yung mama ko, nagdala ng biskwit. Be, ang bebe! Marian. Ayan, thank you. Big flower na ko, eh. Ang is man yun, una. Eh? Ha? Nag-record ko? Anyway, for dali ko ito na ako. Ano to Magic takes Since high school, Magic takes Wala nga lang peanut butter, kaya magtsatsagaan natin itong ano, chocolate. Peanut butter yung paborito ko. No. Hmm, I need food. Ah! Hmm. Where were we? <coughs> Excuse. Anyway. I'm Uh, yun nga, may negativity na baka kailangan ng let go, hindi na nakakatulong sa partnership, nakakainis na. So, what's next? Pag, pag tinutukan mo na yung aspect na yun ng sarili mo. Okay. So, um, kailangan mo ng let go yung negativity na yun kasi baka ang nag exert na lang ng effort sa partnership mo, sa relationship nyo, is yung isa na lang. Hindi niya nakukuha yung deserve niyang maybe attention, maybe treatment, maybe time, money. O kasi doon ka na lang naka-channel palagi dun sa ano. Ito kasi emotional turmoil to, pero ina-acknowledge mo. Parang nalalaman mo yung, ano, yung positive, both positive and negative na effect nung nangyaring yun sa'yo and how you, you've grown after the, that negative experience. Ito naman, baliktad. So, parang hindi mo pa siya nila let go. Yung, alam mo, yung years na usually yung ano yung lumipas pero nagdududa ka pa rin, natatakot ka pa rin, 
nagko-question ka pa rin. So, baka nakaka-stress na hindi deserve ng partner mo, hindi niya nakukuha yung deserve niyang attention, yung time, yung treatment. Or, yung nga, yung hindi niya deserve yung ganong klaseng attention, tapos, yun yung nabibigay mo. So, might as well evaluate how you, uh, how you, handle yung ano yung negative emotion na yun. Usually suspicion, guilt, fear. So lalo na kung ano kung ibang tao yung gumawa noon sa iyo tapos iba yung pinagbubuntunan mo, napaka-unfair. Napaka-unfair sa current partner or sa future partner. So what's going to be the outcome? Outcome Okay, so, um, maganda naman kasi may, ano, parang ma- ma- maha-highlight to. Ang maganda nito is, it's either you are going to transform and, and you know, try to move on and not give up on the relationship. Kasi merong iba dito, uh, may, meron kasing iba na pag ito yung card, yung mas pinipili pa nilang mag-dwell dun sa negativity at mag-let go na lang sa relationship kasi I'm not ready. O, oh, ba't maniligawan? Ba't man commit Hindi ka pala ready. Sira, uwi ka pala. Oh. Pero, <laughs> um, yung mga ganong klaseng tao, yun, yun ng usually ang kwan, ang nangyayari pagka ito lumalabas. Depende rin yun sa surrounding cards. Pero, ang maganda nito, both of you are not giving up. So, baka ito, ma- mabatukan ka na ng partner mo na, hoy, hindi ko deserve to, hindi ako siya, o, so, huwag mo kong tatuhin na parang siya kasi hindi ko ginawa yun, iba ako, parang, baka na- nagising ka na, binatukan ka ng partner mo, yan. Tapos ito, dahil siguro sa realization na yun, ito na yung ano, mangyayari, is, maybe you'll, you'll try your best to let go of the negativity and not give up. O pwede yung partner mo rin, hindi rin gumigive up. So, kung hindi gumigive up si partner, o, oh, swerte ka, no? Anyway, for career and money, career and money for Leo, please. Career, money, business, source of income, datong, dada, whatever. going to be the situation financially independent and this is your your i know your suit so aris leo sagittarius so leo um kung lalaki ka baka merong kang um, new business partner na parang pareho kayo ng ano ng pareho kayong fire sign pareho kayong spontaneous pareho kayong out of the box magisip adventurous especially sa sa pag-market or pag, pag-approach ng, ng mga kailangang gawin. Or, kung babae ka, pwedeng mentor mo to. Tapos, makaka- malaki ang magiging tulong niya sa finances mo. So, there. Usually, pagka fire sign, ano yun eh, bibigyan ka ng materialis, tapos iiwang ka. So, parang, ako nga, kaya ko. Ba't ikaw, hindi. Ako, kaya ko, wala akong materialis dati, o ba't ikaw may materialis ka, hindi. So, Leo ate ko, kaya lang ko. <laughs> anyway. So, what's next for your finances? So, yeah. Hmm. Anong klaseng kadramahan to? Bakit may sadness? Ay, sandali yung biscuit ko. Mm. So parang ito ano Ang Itong Queen of Wands tapos Queen of Pentacles, pareho yung mga 
ano, independent financially. Ang kaibahan lang nila, ang Queen of Pentacles, business is business. Yan. Ang Queen of Wands, pwede mo siya maging business partner slash friend. Tapos, um, parang, ano siya, parang, gagabay ang kanya sa, 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 ano, financially. Parang compensation kasi, ay, saba. Um, compensation kasi alam niya malungkot ka. So, parang, kaysa magmukmuk ka dyan, kaysa magpakanega ka dyan, o gawa tayong pera, ito, uh, negosyo tayo, ganito gawin natin. Ito, pagbuntunan mo ng attention mo, ng kanigahan mo, baka, ano, kailangan mong maging surrounded ng ano, maraming tao para ma-distract ka sa kung ano mga nagpapalungkot sa iyo. And this is an indication na although merong sadness, merong merong ano, merong sadness sa, sa situation mo. May ga, may guarantee naman na kung magsisipag ka parang may may compensation financially. Mm. So baka makatulong yung mga hugot mo sa ano sa uh, parang ano pagma-market mo. So, 'yun. Naisip ko. By the way, overall outcome for your finances. <clears throat> So, no choice ka but to stay at home. Parang, ano, alam mo yung, yung kailangan mong mag, maglagi, maglagi sa baha, balay, maglagi sa bahay. Kasi, alam mong kapag lumabas ka, maraming may magtatanong sa'yo, maraming may mag inquire about your personal life, kasi ito yung nangyong card eh. so emotions. So, baka maraming makisaw-saw, maraming magbigay ng opinion na hindi mo namang kailangan uh, sa finances mo. Itong, itong nagpalungkot sa'yo, parang ano to eh, parang disappointment to sa, sa kasi nga finan, finances yung ano, yung reading, di ba? So, baka ano to, baka partnership na hindi nag-work sa business, or baka personal and business na partnership, tapos, um, nagkahiwalay so parang may bahid na ng ng pagsesente yung negosyo tapos ito dumating siya parang uh, let go of the emo- emotional part and let's be practical na lang kasi nandito na to parang ganyan so um ito ito magiging outcome nito so parang magko-concentrate na lang kayo sa negosyo or sa sa trabaho tapos magmumuk mo kasi ang ending niyan is magmumuk magmumuk mo kasi sa bahay but in a very productive way parang hindi ka lalabas para hindi wala nang makisawsaw na taga taga labasan parang ganun but at the same time you're making money oh so parang you're minding your own business yun ang magiging um, outcome ng finances mo for November And now for the um, the three little pigs, <laughs> the three um, tawag nito zodiac signs. Na kailangan mong tutukan, kailangan mong bigyan ng pansin. For ano three, ay isa lang yung binigay. So, sandali, parang Gemini yata ito eh. Ay, hindi. Kasi yung Emperor Leo. One is Aris, Emperor Leo. Hmm. O parang Gemini ito eh. Kuha na tayo ng isang ano. Yung may suit. Ah, Okay. So, Aris Taurus, ay Aris Taurus, Aris Leo Sagittarius, oh, ang kailangan mo tutukan. And this, 
is associated with those people kasi merong um ito ito yung Aries Leo Sagittarius na kailangan matutukan is yung may magandang idea pero nag fail tapos or usually yung failure is mismanagement from someone else eh. hindi yung sila mismo ang tatanga-tanga parang may talent sila na mishandle lang tapos ito is showcasing a talent or showcasing something that is your forte so parang pag ito lumabas yung nasa akin yung ano yung materials lahat kaila ang ang kailangan ng bigyan ng 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 way or bigyan ng pagkakataon is to manifest the the magic oh. so parang um kailangan mong tutukan yung Aries, Leo, Sagittarius na na tao. Pwedeng isa lang siya, pwedeng tatlo sila. Kasi baka ikaw lang yung makakapag-showcase nung na fail na na project nila dati or na fail na in the, ano ta tao nito na sinimula nila dati. Meron kasi silang talent, meron kasi silang skill na promising. Ito pag lumalabas to pag kami may may kaya kang gawin on your own pero pinasa mo sa iba. So merong mismanagement sa past nila. Tapos ikaw ang mag ano, magma-manifest ng magic. Parang ikaw yung way for them to showcase their their talent. So that's why you need to uh, focus on those zodiac signs. And now, ay tapos na pala. <laughs> Sorry. Not ano Kiri away. Okay. Kiri away. Um, so, that'll be all for Leo. Enjoy ko to. Ah. Enjoy ko tong Leo na to. Anyway, <clears throat> again, if you like the, the, it's a general reading lang. So, if it doesn't resonate, kalma. Mano kayo ng ibang reader na swak sa panlasa nyo. Eh, hindi ko nga lang alam mo lang kami ng tatagalog. Hindi pa ako nakakabi ng iba. But, if you're comfortable with with English um, readers or English language language, um, yung nag English na reader, para mas madali. Ano? Ang paborito kong pakinggan si Cancer Moon Tarot, Olivia Love, tapos si uh, Walu Child, tsaka si yung, yung Italian, si Ella, Astro in Wonderland. Yan. Yan yung mga uh, favorite kong tarot reader. Uh, Ayan. Reader sa, ano, YouTube. Pero Tagalog, uh, hindi ko alam sinong natatagal. Hindi ko nakatandaan yun. But I'll, I'll search. Pero, yun. Um, so there, like, share, comment, subscribe. And if you've been a subscriber, hi. My name's Kakao. If this is your first time on my channel. Hope you enjoyed it. And please uh, feel free to look into my other videos. Especially yung wala pa akong kilay. O wala akong makeup. Kandila lang yung gamit ko. And anyway, hope you enjoy everything. And that'll be all. Bye!